Bueno, somos listos a continuar este año nuevo con nuestra investigación de los comandos de la terminal. Entonces vamos al wiki, a wiki.cabal.mx o a la página web de Linux Cabal. Y en cursos vamos a elegir comandos de la terminal. Y vamos aquí a el touch. <coughs> Y vamos a ampliar un poco. Me parece bien, ¿no? Podemos leer esto. So, touch es un comando que se usa por dos diferentes cosas. Si existe un archivo y usa touch contra el archivo, touch va a modificar el tiempo de modificación del archivo pero si no existe el archivo generalmente touch va a crearle vacío y podemos ver aquí que tiene muchos uh, diferentes parámetros que podemos usar entonces vamos a ver un poco cómo usarle so, vamos a abrir un terminal con allá y vamos a cambiarnos a comandos de la terminal y por el primer vamos a ls touch archivo a ver si él existe si sí, él no existe so, no tenemos un archivo que se llama touch archivo que es bueno entonces, vamos con touch, sin parámetros, decir touch, touch archivo. Y después, vamos a verle otra vez con nuestro ls, con los parámetros de mostrar todo en manera larga. Y podemos ver que a 15.39, y mira, es el tiempo que ahora... Se crea el 11 de enero un archivo de 0 bytes tamaño que se llama touch archivo. Entonces, touch sin parámetros. Y recuerdas con todos los comandos, debe checarle a ver si existe un alias por él. So, si decimos alias, son todos los alias que tenemos o podemos poner a uh, grep uh, touch y él dice que no o podemos decir alias touch y él va a decirte que no so, no tenemos un alias a cambiar la manera que sirve touch es su manera natural so, él puede crear un archivo Si otra vez escribimos touch al archivo, antes de todo, ¿dónde es nuestra ls? Mira el tiempo de creación o de modificación. En bash 3 ellos cambiaron el tiempo para indicar modificación en bash 2 y anterior fue de creación. En es en cambio de bash so, ahora vamos a touch otra vez el mismo comando que anteriormente y ls y puede ver que solo cambié el tiempo de modificación a 1541 de 1539 y cada vez que usa touch él va a cambiar el tiempo de modificación este se usa mucho por programadores por ejemplo, si tienen gran, gran programa con un kernel <risa> o cualquier, con muchos módulos, pero quieres 
a recompilar solo un módulo, no todo el programa, puede ir a touch el módulo que quieres recompilar, recompilar todo el programa, y él va a decir, oh, él está, él está, él está, él está, oh, debe él va a recompilar solamente el módulo que lo usa con touch, y los otros no es necesario. So, touch se usa por eso, es muy bueno. O para crear archivos que pueden usarse con semáforos. A decir, si él existe este archivo más tarde, hace alguna acción o cualquier, y puede usar touch para crear el archivo. O no. A continuar... Vamos a ver que no existe un archivo que se llama touch archivo 2. Okay? So, LS touch archivo 2, él te dice, no, no tenemos uno de estos. Después vamos a usar touch menos C. Y puede ver aquí, menos C dice, no crea, no crear archivos. Si no existe el archivo, no, no crea un archivo. So, vamos a poner aquí uh, touch menos C touch archivo 2. Y él dice, ok, no error, es válido. Pero ls menos al no se creó. Pero si pongamos touch menos c, por ejemplo, a touch archivo, que la última vez, recuerdas, aquí con el tiempo, si le pongamos touch menos c con él, él dice ok. Y mira, le cambié su tiempo de modificación. Entonces, touch menos C dice que él va a actuarse solamente a, en archivos existentes, pero no va a crear nuevos archivos. Tenemos un touch menos D. Y podemos ver aquí en parámetros que D dice uh, asignar un tiempo artificial, no asignar el tiempo ahora, casi es, pero a crear un tiempo asignarle. So podemos asignar un tiempo con él. So, ¿qué tenemos? Aquí vamos a poner touch a 4.56. So, y, pero, oh, 56, ok, porque ahora es 40, va a ser 46, pero 56. So, LS para ver es 43 ahora. Y vamos a poner 456. Y mira. Entonces podemos elegir qué tiempo queremos poner. Si le pongamos solamente touch sin el menos D y su parámetro, él va a poner el tiempo actual. O menos D. Pero con menos D también podemos cambiar no solamente el tiempo, pero la fecha también. Ahora la fecha es el 11 de enero. Pero mira, vamos a poner la fecha a 2012, diciembre 12. Y él dice, ok. Y mira. Diciembre 12. 
cuando él muestra un tiempo de modificación o de creación cualquiera uh, que es en el año anterior él no va a decirte a qué hora más o menos es relevante a este punto <ríe> so, él te dice ok, fue allá so, menos D puede usarse para cambiar solo el tiempo o la fecha también cuando quieres cambiar la fecha no es necesario solamente poner una fecha puede decirle en esta manera el último domingo que fue yo no sé qué fecha fue el último domingo fue el 5 so, él dice touch menos D por la fecha del último domingo en inglés last Sunday el archivo y vamos a checarle con L S menos A L y mira el 5 de enero so, puede decirle en varias diferentes maneras Aquí vamos a ver touch menos t y menos t podemos ver es stamp para crear un timestamp por el archivo que puede usar el que se llama el ciclo como 1900 o 2000 el, el año mes y son opcional cuando recuerdas cuando vemos parámetros que son en corchetas son opcionales entonces todo esto es opcional pero mira allá hasta <risa> well, él es totalmente opcional <risa> Esta... oh no discúlpame 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 mentira hasta allá es opcional, entonces no es necesario poner año pero parece que el quieres no es opcional con T el quieres mes y en forma a uh, dos uh, dígitos entonces 0, 1, 0, 2, 0, 3 uh, o uh, día también dos dígitos 0, 1, 0, 2 uh, hora y minutos y opcionalmente punto segundos punto segundos para crear un timestamp por el archivo entonces vamos aquí a ponerle touch menos t 1951-09-04 a 12-34 muchos años atrás vamos a ver qué pasa ah, y touch archivo ¿verdad? Sí. entonces ls touch archivo y mira 4 de septiembre 1951 antes del sistema operativo el sistema operativo se nació en qué? en 70 pienso sí. so. pero y por qué él está antes el año antes del, ante, del año corriente él no va a mostrar tiempo de creación entonces si pongamos 2014 Uh, no va a mostrarle allá tampoco <risa> sí, pero en, en el futuro tal vez si lo pongamos ahora si lo pongamos ahora ¿qué pasa? Sí, es una cosa muy importante si no saben qué pasa o qué va a pasar 
experimenta. Uh, so vamos a poner 0, 1, 11. ¿Qué? ¿No? Y por qué él está ahora, él va a mostrar el tiempo que indicamos. So él depende a la fecha si él va a mostrarte la hora o no. Él dice que si es en el futuro mucho, o en el pasado mucho, la el hora de creación es relevante, o de modificación, depende a, él depende a tu shell, si usa corn shell, C shell, uh, Z shell, uh, ash, bash, <laughs> que, que va a cambiar, si va a ser tiempo de modificación o tiempo de creación, en varios. Finalmente, podemos preguntarle qué versión de, de Touch estamos usando. Y él está diciendo que Touch es parte de los Core Utils de GNU, que es versión 8.2, Copyright Free Software Foundation, y te dice todo lo que quieres saber no, tal vez no todo lo que quieres saber, pero todo lo que él va a decirte. <risa> The touch. Y muchas veces, yo no sé si sirve con touch, si no sabes cómo usarle, puede preguntar, pero no con touch. Touch no sirve con minus minus help. Oh, mira, dice touch minus minus help por más información. Oh, ok, y mira, y te da toda esta información aquí, como usarle touch, opción, y mira, puede poner más de una opción con menos uh, ACD o algo, yo no sé, y más de un archivo a la misma, con un comando puede cambiar más de un archivo para poner una lista de nombres y los parámetros que tiene, y él tiene más parámetros que platicamos, pero le pusimos las cosas que son más útiles en mi opinión, <risa> y puede experimentar con los otros si tiene interés a conocerle. So, preguntas de Touch, es un buen comando, y como dice los programadores, lo usa Touch mucho, y en crear scripts si quieres hacer una acción, cuando tiene una cosa, puedo crear un semáforo con touch. A decir, si existe el semáforo, más tarde hace esta acción. So, touch está útil. So, preguntas? Ok, so, touch. Para continuar, vamos a ver clear. Y clear no tiene parámetros. Solamente escribe clear. Y él va a vaciar la pantalla. Nada más. So, si quieres vaciar tu pantalla, limpiarle, clear. Eh, en DOS, Windows, CLS, el mismo comando. Como mencioné anteriormente, vas a ver muchos, muchos paralelos de comandos de Unix y comandos de Windows DOS, porque en actualidad DOS, Windows, ven de Unix. Es un subset, en pequeña parte. So, clear. Y como dice, no parámetros. Yo no sé si, qué pasa si dice uh, clear menos menos help. <laughs> o clear menos h. No, eh, no. <laughs> no. <laughs> so, es clear. Estoy creando el curso en manera que vamos a hacer cosas básicas 
que podemos usar más tarde para mostrar cosas más interesantes. Reset. Reset es un comando muy útil porque a veces si usamos un comando para ver los contenidos de un archivo binario, por ejemplo, con un ejecutable, después de mostrarte toda la basura y el va pip, pip, pip y cualquier, muchas veces él va a darte tu terminal en manera totalmente loco muy feo, tiene caracteres y no puede limpiarle es totalmente loco y reset puede usarse para reiniciar el terminal de nuevo y él puede corregir el problema pero con muchos otros comandos tiene parámetros también No me voy a... Ok. So, reset menos Q. Puedo usar reset menos Q por query para ver qué terminal estamos usando. Y él está diciendo que estamos usando un terminal que se llama extern-new. Es el nombre del terminal que estamos usando al momento. Si decimos... Reset menos sin parámetro es lo mismo a decir menos Q. Lo mismo. Y es oficial, no es solamente en idiosincrasia, es parte de la documentación para decirte que reset menos es equivalente a reset menos Q. Lo mismo. Reset menos R. Él va a decirte en manera más... Bueno, él va a reiniciar el terminal y decirte qué terminal vas a... con, con qué terminal va a reiniciarse. So, él va a reiniciarle y puede ver que todo se desapareció y le dice, oh, que el terminal nuevo es Extreme New y... ¿Qué más? Listo. Podemos usar reset menos s para ver oh. <risa> para ver que está en el ambiente porque él está usando el ambiente para resetear o saber qué terminal es el terminal de default recuerdas podemos decir echo dólar y el nombre de, un, de una etiqueta en el ambiente term por terminal y mira es extern no sé por qué no es extern menos new, que aquí dice es extern menos new, y aquí dice extern. Cualquier. Podemos preguntarle qué versión de curses, porque el terminal está unido con curses. Y él te dice qué versión de Encurses que él está usando. Encurses se usa para crear gráficos uh, primitivos, con barras y cualquier, pero con caracteres gráficos, pero no, no uh, con pixelización y uh, cualquier. Uh, con, con ASCII, que, well, Actualmente no existen los uh, caracteres en ASCII real, existe en el ASCII de IBM extendida, pero no existe en ASCII, uh, el ASCII puro de 127 caracteres. 
pero sí, para crear, uh, uh, como dice, uh, sí, gráficos primitivos, yo no sé cómo mostrarte uno, pero, cualquier. pero él se dice qué versión de Encurses se está usando. O puede usarle en la manera más normal a solamente Reset. Y como dice, si tiene una pantalla que se fue totalmente y no puede corregirle y cada vez que pone entrada te da más escribe y probablemente no puede ver que está escribe, escribiendo pero escribe R E S T entra y vas a ver que va a corregirse y va a limpiarle y espero que no vas a, a no vas a escribir los contenidos de archivos binarios en la pantalla otra vez. <risa> so, reset. Preguntas de reset. Vamos a platicar un poco de los comodín, comodines de NU Linux. O de Unix en general, pienso. Tenemos tres comodines. Well, aquí dice cuatro. Uno es casi comodín. <laughs> es un cuasi comodín. So, tenemos tres comodines y un cuasi comodín. So, el primer comodín es el signo de pregunta que se usa para indicar un carácter. Otro comodín es el asterisco, que se usa para indicar cero o más caracteres. Cero o más. Y el comodín que es algo adentro de corchetas. En la lista de cosas que quieren elegir, a ver o elegir, a usar por su uh, parámetro. Y cada uno de los corchetas con cualquier parámetro adentro es por un carácter. Pero él es por cualquier carácter. Cualquier carácter. Él es para indicar qué carácter. Y finalmente tenemos el tilde que es como en cuasi comodín. El tilde, y pienso que esta es bash, yo no sé si sirve en corn o seashell o otros. El tilde, yo sé, sirve en bash, born again shell. Y yo no sé si sirve en born shell. Él es para indicar la carpeta de hogar del usuario y si se usa sin parámetro, porque puede ver aquí que puede usar un parámetro con tilde. Y él es opcional, y es porque él está en corchetas aquí. Estos corchetas aquí son a decir opcional, no son a decir es un comodín. So, puede usar tilde solo o con el nombre de un usuario. Si usa tilde solo, es la hogar, se traduce o se de referencia a la hogar del usuario actual. O si dice tilde, nombre de usuario, para indicar el hogar del usuario indicado. So, vamos a experimentar con todo esto. de los gordos aquí. Eh, es que quiero. Gracias. No. ¿Qué? Ok. So, vamos a usar touch para crear uno, dos, tres, cuatro archivos. Ok. Vamos a crear un archivo que se llama archivo de tres 
otra que se llama archivo 1 de 3, otra que se llama archivo 2 de 3, otra que se llama archivo 3 de 3. So, vamos a crear cuatro archivos de 3. <risa> y puede ver, touch puede crear más de un archivo a la vez con un comando. So, para ver ls menos al archivo asterisco porque asterisco dice cero o más él dice no tenemos no archivo vamos a poner touch archivo de tres uno de tres dos de tres tres de tres y vamos a ver cómo vamos a usarle. Entonces, ls menos al va a mostrar todo. Y mira, archivo de tres, uno de tres. Y mira, todo creado. Debe cambiar. Son nuestros cuatro archivos creados a 1707, un minuto atrás. So, tenemos los archivos. Vacíos. Puede ver, no contenidos. Totalmente vacío. Tienen ni un fin de archivo, carácter, nada. Después... Vamos a escribir ls menos al archivo signo de pregunta de 3. El signo de pregunta es para indicar un carácter. Entonces todos los archivos que inician con la palabra archivo con mayúscula a, que tiene un carácter que sigue y después los Palabras de tres. Es mandatorio. So, vamos a ponerle. Ok. Y mira, él muestra solamente tres de los cuatro archivos. Porque el otro fue archivo de tres, no tuve un carácter. Y aquí dice que manda un carácter adentro de la palabra archivo y adentro de, de tres, con esta, esta y esta. Cualquier carácter. Pero el archivo que se llamó archivo de tres no tiene uno adentro. Entonces, no se eligió. So, es un comodín para... Un carácter, no un, en manda un carácter. Mira aquí, vamos a poner en modificaciones para sido. Oops. Del comando. Vamos a poner el comando ls menos al archivo signo de pregunta e3. ¿Y qué va, qué va a mostrarnos? Solo un archivo. Solo un archivo, no más. El. Porque los otros tienen un otro carácter que no está indicado aquí uh, donde aquí no está indicado solamente él sirve por el patrón que indicamos so, solo un carácter el signo de pregunta cualquier carácter pero solo un carácter Aquí vamos a usar el asterisco. El asterisco es para indicar cero o más caracteres. Cero o más. 
So vamos a usar clear para vaciar el archivo ahora que tenemos este comando. Entonces, ar asterisco de tres. ¿Y qué va a mostrarnos? Sí, todos los cuatro pienso. ¿eh? ¿Por qué? A, R y cualquier o nada. O nada. Entonces mira, touch. A, R, D, 3. Y otra vez, él va a mostrarle. O oh, nada. Cero o más caracteres después de A, R y antes de D, 3. Y él tiene cero o más, tiene cero. Y él tiene, yo oh, you no know, tres, tres, cuatro, cinco y... El asterisco. El asterisco en Unix sirve en la misma manera, casi, que el asterisco en DOS Windows. Es poco, es un poco cambio que vamos a mostrar. Y mismo por el signo de pregunta, sirve exactamente el mismo en los dos sistemas operativos. El asterisco. Y en Mac OS es Unix, entonces, lo mismo. El asterisco tiene una pequeña diferencia y es el aquí. Vamos a peticionar una lista de todos los archivos que inician con AR con cero o más caracteres pero un 2 y cero o más caracteres que siguen. Y debe mostrarnos solo un archivo. Es la diferencia de Windows 2. Él no te permite usar más de un asterisco en tu petición. Puedes usar cero o un asterisco en tu petición, pero no puedes usar múltiples. Y en uh, uh, Unix puede usar múltiples con él. Y en uh, DOS, Windows, puede usar múltiples signos de preguntas porque es para indicar un carácter. Entonces puede indicar 10 o más, cualquier. Y esto sirve en Windows y también en uh, Unix, los sabores de Unix. Pero no puede usar múltiples asteriscos en Windows. <coughs> Solamente un formativo. Oh, ¿dónde es? Ok. So, ¿Qué pasa si decimos esta variación? AR, cualquier, en mayúscula D y cualquier. O nada. Debe mostrarnos todos. Todos. Porque es cero o más. Si no tiene, ok. Entonces, si ponemos touch a r d y él va a mostrarle cero o más. Importante. No manda que tiene un carácter con un asterisco. Cero o más caracteres. ¿Y qué tenemos aquí? So, a, R, cero o más caracteres después, un L mayúscula y cero o más caracteres después. ¿Y qué va a mostrarnos? <risa> Nada. Porque no tenemos un archivo con esta especificación. Tiene D, S, S, T, S. Tiene muchas diferentes uh, letras, pero no mayúscula L. Y también, ¿te recuerdas él que nos muestra todo? Es sensible, mayúscula D, no es minúscula D. ¿Recuerdas? Y en dos, mayúscula y minúscula son lo mismo. 
pero no en Unix. Después, es el comodín muy divertido. A mí me gusta este comodín y no existe en DOS, Windows. Pero en cualquier sabor, no es Bash, eh, pienso que sirven Corn y uh, Seashell y los otros también. La comodín para elegir un carácter y antes de ponerle, vamos a limpiar la pantalla, tenemos un comando ahora que podemos que bueno, debemos usarlo. Entonces, aquí él dice que queremos una lista de todos los archivos que inician con la palabra archivo con mayúscula A y que tiene el número 1 o el número 3. O. No I. O. El 1 o el 3 y que sigue con las palabras de tres. Entonces, debe darnos dos archivos. El que tiene el 1 y el que tiene el 3, pero no el que tiene el 2 y no los que tienen nada o variaciones de nada. Es para indicar un carácter y puede poner una lista de caracteres. Puede poner 10 caracteres allá en tu lista si quieres mayúsculas, minúsculas, números, cualquier, cualquier quieres ver, puede poner. Pero también puede poner un rango. Mira, dice, muéstrame todos los archivos en manera largo que tiene la palabra archivo y sigue con un carácter que es adentro de 1 y 3 inclusivo y que sigue con las palabras de 3. Puede poner un rango. Y él va a mostrarte todos los archivos en el rango. Puede combinar rangos y letras específicos. Y mira él. Y puede combinarle con otros comodines también. So, mira él. Muéstrame en manera larga todos los que inician con A, R, C, H. Y cualquier letra, V, O, y que sigue con el carácter 1 o 3 o D mayúscula, y que sigue con cero o más caracteres. So, estamos usando todos los tres. Y mira, el con 1. El con 3 y el sin número, pero con D. Rango con letras. Rango con letras deben hacer precaución. Este no es mi ejemplo, pero vamos a ponerlo. Vamos a poner touch. Archivo. De 3. ¿Ok? So, lo mismo da arriba, pero con minúscula. D. Y vamos a poner ls menos a l archivo a a l. O K. Ok. K. De 3. Ok. Y. Que. Archi. Oh. Disculpa. E3. <laughs> y. Ah. Esto yo no entiendo. 
porque él le mostró esto yo no entiendo alias alias como no para alias en comodín ¡Qué curioso! ¿Y qué pasa si pongo A, A, K? ¿Y qué pasa si pongo D? Y D. Curioso, qué curioso. Esto yo no entiendo. Yo pienso que descubrimos un en... bug. <risa> Interesante. Sí, Interesante. Debe mostrar esta. Si escribimos, por ejemplo, a a k. Esta en teoría debe mostrarnos los dos porque podemos ver en ASCII que los mayúsculas ven antes. ¿Dónde son? Los mayúsculas ven antes de los minúsculas en orden. Uh, Oh, no, es mentira. Al revés. Minúsculas 70. Sí, minúsculas antes de mayúsculas. Porque en teoría él está usando el orden ASCII para de referenciarse. Pero esto no entiendo por qué nos da resultados curioso y si la reversamos K ups, A, y A <ríe> esto no entiendo esto yo no entiendo yo pienso que es mal qué curioso qué curioso Pero son los comodines y qué más, ok. Para ver el cuasi comodín, vamos a cambiarnos a. Oh, estamos, ok. CD. No, podemos hacer aquí. Sí. Ponga. Ok. So, estamos aquí. L es menos a L. Tenemos todo este basura. Si ponga L es menos a L. Tilde. Él está preguntando a mostrar los archivos en la raíz de la hogar del usuario y puede ver son diferentes o si quiero ver de qué usuarios tenemos cat de un usuario que se llama oh, yo no sé NTP so LS menos AL y recuerdas con este comodín o cuasi comodín podemos poner el nombre del usuario NTP y mira él dice que son los contenidos de su hogar NTP 
Et si un paramètre est de l'usuario actuel, yo, et son los a. Uh, et si un el tilde de la carpeta actual, que es diferente. So tilde para indicar el hogar. Y puede ponerle con, por ejemplo, esta nos muestra el raíz del hogar del de usuario actual, porque no tiene nombre. Y puede poner después a uh, temp, por ejemplo, en la carpeta actual del usuario, en la carpeta temp de esta carpeta. Y mira. Esto es muy útil cuando estás escribiendo scripts para, o oh, yo no sé, cambiar carpeta a la carpeta de hogar de cualquier usuario que está usando el script y él va a referenciarse correctamente. Es como en Comodín, es un cuasi Comodín. Es muy, muy útil. El tilde, muy, muy útil. Entonces, preguntas de comodines. Son los comodines de Unix. El signo de pregunta por un carácter. El asterisco por cero o más caracteres. Corcheta para indicar una lista de un carácter potencialmente que queremos ver. Y el tilde sin o con el nombre de un usuario. ¿Qué horas son? Tenemos tiempo, tal vez por uno más. Comodines. Podemos usar comodines con, con cualquier comando. You know, no son muchos comandos que no aceptan comodines. Puede usarle con muchos comandos. Con editores para decir, oh, yo quiero editar 10 archivos con este patrón. Y pongo con un comodín y va a abrir los días. Cualquier, para listarle, ls, para borrarle, para... Son... Uh, probablemente no sirve con uh, comandos, por ejemplo, cambio carpeta de... Y no tiene mucha razón comodín, no puede ir a más de un lugar a la vez. Pero en general, puede usar tus comodines con muchos diferentes comandos. Oh, ¿Dónde estamos? Dice comodines. Cut. Oh, a mí me gusta cut. Es muy bueno. Cut se usa para cortar cosas. So. Podemos usar cut para indicar un byte que queremos cortar de un string. Por ejemplo, aquí. Cut el byte 13 que es en decimal de el string cut ejemplo. Oh. Discúlpame. Discúlpame. Mentira. Aquí queremos ver el contenido de un archivo. Cut ejemplo. So, vamos a ver. So. Oh, mira. Este es un archivo que vamos a usar para investigar cómo sirve el comando cut, línea nuevo, vacío, listo, preguntas, fin de archivo. Y mismo. ¿Ok? Aquí, cuando decimos, muéstrame el carácter 13, no carácter, el byte 13. De cada línea 
en el archivo. So, línea 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es en R. Y... No, vamos a ver qué pasa. So, él dice R. Y después nos indicamos nada. So, el archivo tiene 1, 2, 3. Aquí. El carácter 13 en la línea que sigue es un carácter especial. Es un carácter especial es, que se llama el multibyte carácter. Y él no puede mostrar el T porque el primer byte no es visible. Es un multibyte carácter y es porque te muestra nada aquí. Y en la línea que sigue no tiene 13 caracteres. Entonces te muestra nada porque no existe y aquí no existe 13 caracteres tampoco existe entonces tampoco entonces te muestra solamente un carácter de las líneas en el archivo porque es el solo que tiene un carácter que puede mostrar cut menos b por byte. Si pongamos el mismo comando, pero usamos menos c, que dice muéstrame el carácter. So, muéstrame en cada línea del archivo cut ejemplo el carácter 13. Y con él podemos ver el carácter especial porque él va a ir a aquí, al inicio del carácter, y él va a decir, oh, es necesario ver dos bytes por este carácter, y él va a mostrarte. Pero aquí no son 13 caracteres, entonces te muestra un nada. Y aquí no son 13 caracteres, tampoco son 13 caracteres, ni nada. Entonces, menos C va a mostrarte diferente de menos B, porque menos C puede manejar multibyte caracteres. Pero menos B dice específicamente el byte 13. Y el byte 13 sin el byte 14... Y el byte 14 sin el 13 tampoco. Pero el carácter 13. Y si pongamos carácter 14, ¿qué pasa? Él dice, el carácter 14 es él. Sí, él puede contar y no tiene problemas con multibyte. Pero el byte 14... Es parte del de carácter especial. Y, no, y mira, te muestra. <risa> so, la diferencia de byte y carácter. Y cuando estamos usándole con español. Precaución. Porque él va a contar un poco diferente. Y vamos a ver que esta es verdad por otras cosas también. Cut puede usar una lista de parámetros. Por ejemplo, mira él. Cut el carácter ups, uno, el carácter tres, los caracteres cinco, seis y siete de cada línea en el archivo cut ejemplo 
1, 3 y 5 a 7 rango. Clear. Qué bueno que tenemos. Clear. Oh, ok. So. Well, antes, pienso que vamos a cat. Para recordarnos qué tenemos. Y después, entonces, carácter 1 es en mayúscula E, es en minúscula I, es nada y en mayúscula S. Es mi E, mi I, mi nada y mi mayúscula S. Carácter 3 es T, es V, es nada, es S. Carácter 5 a 7. 1, 2, 3, 4. Y también... Inicia a contar caracteres con 1, no con 0. Muchas cosas en Unix, él inicia a contar 0, 1, 2. Pero cut inicia con 1. 1, 2, 3, 4, 5 es espacio. So, espacio ES. Y mira. Y aquí STI. Y mira. Y aquí nada. Y aquí... Uh, ¿Qué decimos? 5 a 7. 1, 2, 3, 4, 0. Y mira. Entonces puede combinar una lista, puede poner una lista de caracteres que quieres cortar de cada línea y puede ser muy útil esto cuando tienen comando que te da una línea de respuesta pero quieres solamente en pequeña parte cut puede extraerle qué bueno cut qué bueno cut Puede, cut usa por su delimitador natural, pienso en espacio. Puede cortar por campo con cut. ¡Qué bueno! Y puede declarar delimitador también. ¡Qué bueno! Mira aquí, cut menos D. Vamos a, vamos a poner. Antes de todo, vamos a cat, Etsy. So, tenemos todo esto. Qué bueno. Y vamos a poner el comando. No. Oh. Ok. Ah. Ok, va a ser necesario mover su cara. ¡Muévete! Ok. Yeah, ok. ¿Qué decimos aquí? Es vamos a cortar con un delimitador de dos puntos. Entonces vamos a usar dos puntos por un delimitador. A contar campos. Y queremos ver el campo 1 y 3 del archivo Etsy Password. So, aquí al fin de Etsy Password, campo 1 es una palabra free switch. Campo 2, campo 3 es el número 481. 
Entonces, y usando el delimitador, dos puntos. So, él dice que vamos a obtener los dos campos, free switch, de cada línea. Entonces, open VPN 482, NTP 483, RRC 500. Y mira, de cada línea obtuve usando el delimitador de dos puntos para contar campos, campo 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3. Esta es buena. Esta es buena. So, es el comando cut. Y es probable que tiene más parámetros. Cut. Vamos a ver. Cut. Menos, menos. Help. Mira. Cut actualmente tiene. Menos B vimos. Menos C vimos. Menos D y menos F vimos. Pero tiene muchos otros. O. Oh, no, muchos, pero tiene otros también. Y cut menos V. Invalid. Menos V. No, no va a decirnos la versión. Cut menos menos help. No, no va a decirnos el, la versión. Oh, es parte de menos help. Dice aquí, cut core util. Sí. Ah, sí. oh, tiene la palabra. Ah, sí, oh, ok, menos menos version. Menos menos verbal. Clear. Cut. Menos menos version. Okay, ok. Y nos dice que se escribe por David Inat. David McKenzie y Jim Myers. Todo el tiempo su cara. Se... <laughs> oh, Jim Myers. So, los tres autores. So. Oh, la GPL3. So, cut. Entonces, preguntas de cut. Muy útil cut. Muy útil cut. Y recuerdas que existe anteriormente de este curso de comandos de la línea de comando del terminal en el wiki existe un curso de bash que estamos usando algunas cosas en este curso que ven del curso de bash entonces es buena idea, tal vez, irte al curso de programación en Dash y vas a ver que hablamos en este curso de comodines y otras cosas también y de otras uh, cosas con uh, redirección, uh, de pipes y cualquier. Es una buena idea, tal vez, estudiar el curso de Bash. Es muy pequeño, mira, solamente 36 ejercicios. Y tiene videos también. Entonces, cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a iniciarnos con... Sort. Sort es muy bueno. Sort es muy interesante. Muy bueno. Hasta luego, hasta el, uh, la semana próxima. Gracias.